குட் மார்னிங் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது பதினேழு ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை கமாடி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கோ அதுல கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ பத்தி எல்லாம் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தா இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு இண்டைசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து பத்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல சிஎஸ்சி டேக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும் எஃப்டிஎஸ்சி நெகட்டிவ் ஆகும் இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட்ல நிக்கி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்தும் மற்றபடி ஏசியன் மார்க்கெட் வந்து எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி பதினோரு புள்ளிகள் குறைந்தும் இருக்கு ஸோ குளோபல் மார்க்கெட்ல பெரிய மூமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை ஒரு ஃபிளாட்டான நிலைகள் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம இங்க பாக்கலாம் அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கமாடிட்டிஸ் குளோபல் வைஸ்ல எப்படி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு புள்ளிகள் குறைந்தும் சில்வர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் புள்ளிகள் குறைந்தும் அதுக்கப்புறம் க்ரூட் ஆயில் நெகட்டிவ் ஆகும் பிரெண்ட் க்ரூட் ஆயில் பாயிண்ட் டூ செவன் புள்ளிகள் குறைந்து நெகட்டிவ் ஆகும் நேச்சுரல் கேஸ் பாசிட்டிவ் ஆகும் அலுமினியம் நாலு புள்ளிகள் மட்டுமே குறைந்தும் ஜிங்க் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து லெட்டு ஒரு புள்ளிகள் குறைந்து நிக்கல் முப்பத்தைந்து புள்ளிகள் குறைந்து காப்பர் நாலு புள்ளிகள் ஏறி ஸோ இதுதான் குளோபல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கிற கமாடிட்டிஸ்ல நாம பார்க்க வேண்டியது ஸோ இந்திய பங்கு சந்தை ஓப்பன் ஆகி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்திய பங்கு சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் சர்க்கிளுக்கு போகாம இருபத்தி மூணு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ்ல ஒரு ஃபிளாட் ட்ரேடிங் ஸ்டில் ஒன்பதே முக்கா ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் ஒரு ஃபிளாட்டா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க கவனிக்கலாம் சோ நம்ம கமாடிட்டிஸ்க்கு போலாம் இந்திய கமாடிட்டிஸ் எப்படி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் சோ கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஓப்பன் ஆனதுல இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்லைடு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி பதினாறு வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு கோல்டு வந்து ஒரு ஸ்டில் ஒரு டவுன் நெகட்டிவ் கேண்டலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பியோட் லெவல்ஸ் ஸோ கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பியோட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல பையிங் இருக்கு அடுத்து சில்வர் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே செல் சப்போர்ட் இருக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அடுத்து குரூடாயில் குரூடாயில பொறுத்த வரைக்கும் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கு அடுத்து காப்பர் நானூத்தி பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நானூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கு அலுமினியம் அலுமினியம் பொறுத்த வரைக்கும் நாம நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸும் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் இருநூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸும் எதிர்பார்க்கலாம் நிக்கல் எட்நூத்தி பதினேழு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் நூத்தி நாற்பது புள்ளி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸும் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஃபாரெக்ஸ் கேலண்டர்ல டேட்டாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கமாடிட்டிஸ்ல முக்கியமான இன்வென்ட்ரிஸ் முக்கியமான டேட்டாஸ் இதெல்லாம் நம்ம இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லிங்க்கை வந்து நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜ் இன்னைக்கு இருக்குது ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் ஸ்டோரேஜை பொறுத்து நேச்சுரல் கேஸில் வாலட்டாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேடிங்கை நம்ம கொஞ்சம் வாலட்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறவங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்போஷர்ஸை குறைச்சி ட்ரேட் பண்ணுறது சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த
ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே